హాయండి వెబ్సైట్ అవర్ ఈజీ హింది కేఎస్ ఈజీ హింది ఈ ఛానల్స్ మీరు చూస్తాను అనుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను ఎస్ఎస్సి విద్యార్థుల కోసమని టెన్త్ క్లాస్ మోడల్ పేపర్ చెప్పబోతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి సర్టిఫికెట్లో కూడా వచ్చింది దీన్ని మేము చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకసారి అందరికీ కూడా ఈ మోడల్ ఏంటంటే మోడల్ కొంచెం మార్చారంటే ఫస్ట్ బిట్స్ ఏమి మార్చలేదు వన్ టూ ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బిట్స్ ఏమి మార్చడం జరగలేదు అవన్నీ ఎలా ఉందో అలాగే ఉన్నాయి ప్రేస్ పేపర్లో ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది కాకపోతే ఎస్ఆర్కి మాత్రం మార్క్స్ కొంచెం పెంచారు అందుచేత అక్కడి నుంచి సెకండ్ రోమన్ దగ్గర నుంచి కొంచెం మారడం జరిగింది అందుచేత జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవాలి ఎస్ఆర్కి వాటికి ఎక్కువ మార్క్స్ ఇచ్చారు వాటి చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువగా చదవాల్సి ఉంటుంది పవ పరిచయాలు అయితే బాగా చదువుకోవాలి అందరూ కూడా టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేవాళ్ళు అందరూ కూడా చూడండి చూసి జాగ్రత్తగా చదవండి బై హార్ట్ చేసుకోండి అని నేను చూసుకోవడం మనకు అన్నీ వచ్చినట్టే ఉంటాయి రాసినప్పటికీ మనకి రాదు అందుచేత నేను ఇంకా క్లాస్ కూడా చెప్తున్నాను కదా గ్రామ క్లాస్ కూడా అవి కూడా వినండి ఎందుకంటే మీకు చాలా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి కదా ఆ మాత్ర ఏమో దిత్వాక్షాలు సవిత్వాక్షాలు అవన్నీ ఎలా పెట్టాలి ఏంటంది మీకోసమే నేను క్లాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది మీ జాగ్రత్తగా చూసి దీన్ని అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు అందరూ చూస్తా నేను అయితే అనుకోవట్లేదు మీ మెసేజ్ నాకు ఏం రావడం మేము చూసామని చెప్పట్లేదు మీరు మీరు చూడాలి చూసి నాకు చెప్పాలి ఆ రాసినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలమ్మా ఎందుకంటే మీరు ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నారు కదా ఏం చదువుతున్నారు బాగా ఏది అర్థం కావట్లేదు మీ గురించి టెక్షన్తోనే నీ క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి టైంని వేస్ట్ చేసుకోకుండామ్మా జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి బిట్ పేపర్ చెప్తాను నేను పేపర్లో ఉంది కదా చూడండి పాయో జో జీమైతో రామ్ రతన్ ధన్ పాయో అని ఇచ్చాడు కదా ఫస్ట్ మనం ఏం రాయాలి తత్సమరు పరాయాలన్నాడు తత్సమరు అంటే ఏమైతే ఇక్కడ రతన్ అని ఇచ్చాడు కదా ఈ రతన్కి మనం ఏం రాసాము రత్న రాయాలి ఈ రత్న అనే ఆన్సర్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది దీనికి మూడు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మోడల్ పేపర్ మీరు చూసారు మన అంతకుముందు రాసిన ఎస్సీ వన్ రీజన్ టెస్ట్ పేపర్లో ఉన్నవే అదే మోడల్ కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మూడు ఇస్తాడు అది ఏది కరెక్ట్గా మీరు చూస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అప్పుడు రతన్ అని ఎక్కడ ఉంది రత్న రత్న అది ఫస్ట్ వన్ ఉంది అది వన్ చూడండి ఇక్కడ రత్న రాసాను నేను చూసుకోండి అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ చూడండి క్రియా విశేషణం అడిగాడు సెకండ్ వన్ వచ్చి క్రియా విశేషణం అది ఏంటంటే చూడండి హిందీకి ఉపయోగిత ఆజ్ కల్ బడ్తి జారహి హై అని ఇచ్చాడు అప్పుడు బడ్తి జారహి అనేది అనే దాంట్లో బడ్తి అనేది క్రియా విశేషణం జారహి హై అనేది ఏంటి క్రియ కదా క్రియ ముందు ఉండేది క్రియ విశేషణం కదా ఆజ్ కల్ బడ్తి జరహే ఆజ్ కల్ బడ్తి అనేది కూడా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ దీనికి ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు మనకి ఆజ్ కల్ బడ్తి రెండు పెట్టండి ఇక్కడ మీరు ఓకేనా అలాగే థర్డ్ వన్ చూడండి థర్డ్ వన్ నంబర్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే సోలహ సౌ తెరసట్ నంబర్స్ వన్ టూ హండ్రెడ్ వరకు చదువుకోండి మా పేపర్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఏది ఇచ్చిన రాసేలాగా కవ పరిచయాల్లో వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ఏవి ఉంటాయి కదా మనకి దానికి మీరు రాసుకోవడం జరిగింది అంతకుముందు గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా అలాగే చూడండి ఫోర్త్ వన్ దాదీ తవే డ్యాష్ రోటి అవుతారు తేహే తవే సే కదా తవే ఏంటి ఏంటి పెనం పెనం నుంచి కదా నుండి అనేది సే అని వాడతాం కదా తవే సే రోటి మధ్యలో ఉంది చూడండి ఆన్సర్ తవే సే ఇక్కడ రాసిన సే కారక్ ఇక్కడ కారక్ మనం పెట్టాలి అర్థమవుతుందా ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి నరసమాజిక భాగ్యశ్రేయం అవర్ భుజ్బాల్ హాయి బాకీకి ఆధార్ పర్ సమాస్ పహచానియే అంటే ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి సమాసం ఎప్పుడు ఒకటి సమాసం అడుగుతున్నాడు రెండు ఇస్తాడు నరసమాజ్ ధర్మ సమాసం కాదు కదా వాటి వెంటనే ఏమవుతుంది భుజ్బాల్ తత్పర సమాసం అవుతుంది ఇక్కడనే రెండు ఇస్తారు అనుకో ఒకటి తెలియనప్పుడు ఆ ఒకటి కరెక్ట్గా తెలుసు ఆ డైలమాలో ఉన్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఒకటి అయితే ఎందుకు అవును ఈ రెండో కాదు అంటున్నాడు చూడండి నరు సమాజ్ నరు సమాజం కాదు ఎందుకు కాదు నర వేరు సమాజ్ వేరు కాదు కదా నర నరుల యొక్క సమాజమే కదా కాబట్టి నరు సమాజ్ వంద సమాజం కాదు కదా అని మనం అనుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు భూజ్బాల్ తత్వ సమాసం మీకు అర్థమైపోతుంది ఇదే చూడండి భూజ్బాలు తత్వ సమాసం అలానే సెవెంత్ వన్ వచ్చి సిక్స్త్ వన్ పేట్ పౌదం సే పర్యావరణ సొంతులను పోతాయి అని ఇచ్చాడు ఏక శబ్దగా సంధి విచ్చే సంధి విచ్చే సిక్స్త్ వన్ సంధి విచ్చే దొరుస్తాం పరి ప్లస్ ఆవరణ్ పర్యావరణ్ ఈ చదివి ఇచ్చేదాలు కూడా మీరు ఇంకా చాలా చాలా చూసుకోండి ఇది ఒక్కటే కదా నేను చెప్పేది పేపర్ కూడా చదవమంటల అన్నీ చూసుకోండి సెవెంత్ వన్ చూడండి జో అంతరిక్ష సే యాత్రాకర్త హై అంతరిక్షలు ఎత్త చేసే వాళ్ళు ఏమంటారు అంతరిక్ష యాత్ర ఏం అంటారు అలాగే ఉత్పత్తి అర్థం అని ఉంటాయి
लक्ष्मीबाई स्वराज के स्वराज की नींव की पदर बनाना चाहती है आई निचड़ चोंडे मुहावरा ये इतना नोची मुहावरा मुहावरा लंनी जुस पड़े चोंडे आंध्रों ने कमार को पहने चाला कष्टों ये नींव का पदर बनाना अंडे इंडी निर्माण करना इनका बुनियाद डालना पुनादराई बेरो इधी मीनिंग को जुस पड़े अलाने नेक्स्ट नौकर सामान लाता है इन चीज़ों का नौकर करें बताने की नौकर आने लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखे मतलब वाक्य में तो कार्य तो चल रहा है लेकिन मेरे वो लाते हो कड़े कोड़ा करो नौकर नौकर आने नौकर आने बाजार से सामान लाती है नहीं राया चंटी लाता है लाती है सेंटेंस अंतर चेदुक पड़े वो डॉक्टर क लड़का के लड़के अनुसंधान दे और सेंटर संता कोड़ा लड़के घर जाते हैं या नाली जाता ले मावले जाते हैं ना इवन नहीं कोड़ा मेरो छाला जा शादी बिते वस्ते हैं माँ कस्टम बिंटे हो चाहिए वो बिन्ना दे मानो फॉलो वाली उन प्रैक्टिस या ली अपडे मानो एक जाना सक्सेस होता हूँ बिंटे अन्य वचन टे � नाक वो चुका था हिंदी एनान को दो रात नान कुने मेर बागा प्रैक्टिस ऐनी अपडे सक्सेस होता सीता गाना गाती है यानी चढ़ो बावशित काल में बदल कर लिखी है अन्नड चोर ना मेरे कड़ काल आलू वर्तमान काल बहुत काल बावशित काल मूट लेदो उठी सड़ मार्च मंडर उड़ो सीता गाना गाती है एक काल ले चढ़ो वर्तमान काल ले अंजेप मानो बहुत कलर आए ले ये काला तो मूड़ कोड़ चढ़ो कोड़ बुक लो उन्हें मिकान्य बक्चोटा ऐसे टवाल तो वाली ये पढ़ो कोड़ सुध की जी उन टन चढ़ मानी नहीं प्यापर रसन टलो नो कॉल्ड बर्ड सुध की जी नहीं वाली इधर हर लोस ने अधिक कोड़ मेरे फाल का डाउ कला चोरने मुझे आम चाहिए एक टाइम � बिट सिला उन्नत आई जागत का सुस्कोंडी नेक्स्ट रोम में नोचिया मुंडी थर्टी सेकंड रोम में लो थर्टीन्थ वाला पैसे जिच्छड़ो कोचेस अमी कोचु वोच्चो नीना न कुंट नानो ब्लाइंड गया खानी का दो मेरो आधे कोड़ा केयरफुल करने वाला ली अनेक तथा में अनेक तथा शब्द की विलक्षण शब्द नल अनेक तांडी � ऐं अलगे वन्नी मुझे जिसको अंडे अलगे फोर्टीन दिन कोड़ा पैसे जे और बोलचन में बोल जाए लोगों को अनेक अरे भारतवासी भारतवासी पौधे मो अंदर कोचेस वो क्या ना नेक्स्ट आ फिफ्टीन त्वन चोरना फिफ्टीन त्वन इंडी वास्तविक लोग की तरह ना लोग की पैसे जेडो अंदर कोचेस इच्छारो मेर जागरत for 5 से 20 मास पैसे जैसे अंडे पैसे जैसे four ही उन्हें हैं मार किचन मोटे बाबन बैठी ओके ना next sixteen तो वाला टेसी दामस जिच्छड़ जोड़ने टेसी दामस लोगों ने पैसे जिच्छड़ो five coaches जिच्छड़ो जात का जूस करने आठ बुक लोगों ने लंच उन्हें क्या था उन्हें पटवर का चेपन पैसे जैसे अंडे आलेसेस लोग जूस करने तो ये निकल चॉइस ले दो आप इसे मेरे गुट पेट कोण ले इधर वक्त कोशिश बहुत है फोर मास पौइने टमान के हैं अंत करी रहीम के बारे में अंडे कबूले गुरिंची चढ़ा गुट पेट कोण ले ये पढ़ो पढ़ा ना थर्ड रोमन कबूले गुरिंची रहीम कवे का दा अतन गुरिंची का दा मान की चढ़ो रहीम रसन दगा रहीम आ कवे गुरिंची हैं आठ इधर करने चुका था फोर फोर एट मास मातो कबल कुछ चादो कुंटे एट मासो नो चाइस सिकड़ा आलागे फोर तो रामन चुड़ैली आह इन्हीं को सिचर इकड़ा नाइनटी दिजी ट्वेंटी सिस्ट वर्क को इन्हीं को सिचर वो एट को सिचर को से मार्क ले दो मास मात्रा वन मार्क ऐड चेस रो एट थ्री जे ट्वेंटी फोर मास सिकड़ा � विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने में भारतवासियों को क्या भूमिका है? अलग अलग जिले संलोधी विश्व बंधुत्व का हम मूल मंत्र दर्ती का स्वागत बनाएंगे उन टुन के दर ये पाठों भारतवासी पाठों यह प्रश्न भारतवासी पाठ से दिया गया है अन्य मानो राष्ट्रपति वेल्ला वन को मिक्स मास पढ़ते अधि ये पाठन लोधी 
దాన్ని రాసిన కవి ఎవరు జస్ట్ వెరీ సింపుల్ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే కవి గురించి రాయమంటే సారాసులు రాయమంటే ఓన్లీ ఆ కవి గురించే మొత్తం పేజ్ అంతా రాసేస్తారు దాన్నే ఎక్కువ చేస్తూను అలా అవ్వడం వల్ల కూడా ఏమో ఉపయోగం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయడం వల్ల కూడా ఉపయోగం ఉండదు కదా జస్ట్ మనకి వీడి చదివేయడాలి ఇదా వీడికి వచ్చాలి ఇదా అనడం కోసం ఈ ప్రశ్న ఈ పాటల్లోది దీని కవి అంతే అయిపోయింది ఫినిష్ ఆ తర్వాత లెసన్లోకి వచ్చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ రాయాలి అలాగే నర్ సమాజిక భాగ్య అనగానే ఏ పాట మీది కణ కణకి అధికారి కదా చూడండి అంటే పద్యాలు రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి నర్ సమాజిక భాగ్య కణ కణక అధికారి పాట దేవగాయ అని దాని గురించి రాయండి ఆన్సర్ అలాగే నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ లోక్గీత్ గిన్న అవసరం పర్ గాయ జాతే తెలుసు మీకు ఈ ప్రశ్న లోక్గీత్ పాట దేయగాయ కవి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ రాసేయండి ఖచ్చితమైన ఆన్సరే రాయండి ఏదో ఒక ట్రై కండి మా వచ్చి అక్కడ వేయడు కలాంజీకి అనుసార ఆదర్శ చాత్ర చదివేది మీరు అంతకు నేను రివిజన్ ఇచ్చిన కొంచెంలో చూడండి బాగా చదవండి చాలా బాగా చదవండి బాబా గంగాదాస్ ఏ స్వరాజ్కి నీవుకే భారేమే మీకు తెలుసు కదా బాబా గంగాదాస్ అని కానీ ఏ పాటో స్వరాజ్కి నీవు అక్కడే ఉంది కృష్ణ ప్రభాకరు అని బాబా గంగాదాస్ ఏమన్నాడు అది రాయండి కేవలం తపస్యా ఓర్ బంధాన్ని అని ఇచ్చాడు కదా చూడండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ శాంతికి పరిభాష ఇందులో మీరు చెప్తున్న చెందిన ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా లివి చేయొద్దు ఎందుకంటే నో చాయిస్ ఏ శాంతికి పరిభాష చాలాసార్లు మీరు చదివారు కానీ గుర్తుంది అని నేను అనుకోవట్లేదు ఉండే వరకు చదవాలి ఇంకా టైం ఉంది మనకు కావాల్సినంత ఉంది నెక్స్ట్ అరుణాకి మమత వెయ్యి సార్లు రాసి ఉంటారు మీరు ఈ క్వశ్చన్ కూడా బాగా చదవండి నెక్స్ట్ అకాలికి సమస్య కేలియే ఇది కూడా ఈ వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోవడం మా జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చి మీరు చిన్న చిన్న కొంచే కదా వదిలేద్దాలి అని అనుకోకండి అమ్మ వీటికి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఒక్కోదానికి త్రీ మార్క్స్ కదా అందుకని రాసుకుంటూ వెళ్ళండి ఏది కూడా లివి చేయదు ప్రతి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ బాగ ఫైవ్ అందులో ఇరవై ఏడో క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా దీనికి ఎక్కువగా టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు సారంసానికి అంటే మార్క్స్ తక్కువ అనుకో మనకు తక్కువ రాసినా పర్వాలేదు టెన్ మార్క్స్ అని ఇచ్చాడు మనకు కొంచెమే రాసామనుకో దానికైనా కొంచెం రేజ్ ఉండాలి కదా ఎలా వేస్తాడు మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ అంటే ఏ నాలుగు మార్కులు వేస్తాడు అందులో మనం రాసే తప్పులు ఉంటాయి కొద్ది మరి రేజులు లేకుండా ఏదో ఒకటి రాస్తాం దానివల్ల ఉపయోగం ఉంది అది మీరు పర్ఫెక్ట్గా రాయండి టెన్ మార్క్స్ పడేలా చూడండి అలా పడేలా చూస్తే ఏముంది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి పోని సపోజ్ ఎయిట్ మార్క్స్ వేసాడు అనుకో టూ మార్క్స్ పోతాయి కదా అంటే విన్ ఉన్నాయి మనకి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టూ ఉన్నాయి త్రీ మార్క్స్ ఒక్క మార్క్స్ పోతే విన్ వస్తాయి మనకి సిక్స్టీ దాటం కాబట్టి మీరు చాలా 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 పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి హిందీలో నేను ప్రత్యేకించి కేక్ తీసుకున్నందుకైనా సరే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావాలని కోరుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ చూడండి ఇరవై ఏడోది వర్షాకే సమయం ప్రకృతి క్షోభ దర్శనీ హోతా హై బర్స్తే బాధలు అండి బర్స్తే బాధ సాధ మీకు చాలా బాగా వచ్చు ఇంకా దురదృష్టం అంటే కొంతమంది బర్స్తే బాధ కవి గురించి కూడా తప్పు రాస్తారు పంది పేరు రాయడం తప్పు నైంటీ హండ్రెడ్ లైన్ పుట్టాడంటే అది కూడా తప్పు రాసేస్తారు కాబట్టి ఎన్నోసార్లు చదివిన పాట కూడా తప్పు రాస్తారు మీరు అలా చేయకండి బాగా బాగా చదివి చక్కగా గుర్తుండేలాగా చక్కగా చదువుకుని రాయండి వర్షం సార్స్ బాగా బైహార్డ్ చేయండి ఏ విశేషతాయం బాగా రాయండి మీరు సత్యగిరిలో పేపర్ కూడా చూసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను అది కూడా చూడండి వాళ్ళు కూడా చెప్పిన థాట్స్ కూడా వినండి వాళ్ళ సజెషన్స్ కూడా వినండి విని చక్కగా తప్పు లేకుండా రాయండి అమ్మ దీనికి ఒకదాక ఒకటి ఛాయిస్ ఉంది రైదాసును బర్స్తే బాధలు ఇచ్చారు రెండు చదువుకోండి నేను అయితే అన్నీ చదువుకోమని చెప్తాను ఈ రెండే చదవాను మోడల్ పేపర్ మాత్రమే చెప్తాను నేను అలాగే ట్వంటీ ఎయిత్ చూడండి ఈద్గాహ ఈద్గా హామిద్కి భావన ఏమన్నాడు కదా ఈద్గా సారాంశం బాగా చదువుకోండి ఫస్ట్ కవి పరిచి కొంచెం రాయండి అండ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళండి ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా విశేషతాయి మన ఉంటుంది అది చూసుకోండి అది రెండు పాయింట్స్ రాసినా పర్వాలేదు విశేషతాయి మనది ఓకేనా కవి పరిచయం ముందు తర్వాత మధ్యలో సబ్జెక్ట్ లాస్ట్లో విశేషతాయి అది చూసుకోండి అయిపోయింది ఇంకా సారాంశాలు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్కి వచ్చి ఏముంది హామిద్ భావన ఏమైపోయింది కదా అందులో వేరే రెండోది లేకపోతే అప్పుడు ఈ యాత్రా వృత్తాంతమే గోదావరి నదికి కౌన్సీ విశేషతాయే బడితీ అయ్యాయి అన్నాడు గోదావరి నదికి విశేషతలు అంటే దాని యొక్క సారాంశం అందుకంటే ఉంది దక్షిణ గంగా గోదావరి పాటి యొక్క సారాంశం కవి పరిచయం కాకా కాలేజ్ గారు ఆయన గురించి కొంచెం రాయండి ఆ తర్వాత గంగా నది యొక్క గోదావరి నది యొక్క విశేషత గురించి రాయండి టెన్ మార్క్స్ ఇది కానీ ఇది కానీ మీరు ఇంట్లో ఏది బాగా వస్తే అది రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా నాలుగో భాగం సిక్స్త్ భాగం సిక్స్త్ భాగం సార్ ఆ ట్వంటీ నైన్త్లో ఇంకా లెటర్ రైటింగ్స్ వచ్చాయి లెటర్ రైటింగ్స్కి మన మనకి ఎన్ని మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ 
అక్కడే ఓన్లీ ఫ్రెండ్కి విహారయాత్ర అది కాన్సెప్ట్ పెట్టుకోండి అలాంటివి మీరు నేర్చుకున్నారు అంతకుముందు ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చాయి చూడండి ఊరి పేరు డేటు రాయండి తర్వాత ఇందులో లెటర్ ఎలా రాయాలో కూడా చెప్పారు కదా మొత్తం అన్నిటికి ఇంటూలు పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోకండి రాసిన అడ్రస్ అయితే తప్పకుండా మిత్రకే నా పాత్ర దగ్గర అడ్రస్ అనేది దగ్గర ఇంటూలు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోకూడదు ఏదో ఒక పేరు రాయండి పర్వాలేదు ఏదో ఒక ఊరి పేరు ఏదో ఒక మనిషి పేరు ఈజీగా ఉండే పేరు తప్పు లేకుండా ఉండే పేరు ఏదైనా సరే రాయచ్చు ఏమీ కాదు తప్పకుండా రాయండి అడ్రస్ అయితే రాయండి నీ పేరు మాత్రం రాయకండి అంతే నీ పేరు మాత్రం రాయకండి రిమైనింగ్ అడ్రస్ అయితే రాయచ్చు మనకు అదే అదే విధంగా వచ్చే సజెషన్స్ కూడా చూడండి ఇంకేంటైతే బీహార్ యాత్రకి పత్ర మిత్రకే నా పత్ర అన్నాడు తర్వాత ఆవశ్యకత పుస్తకం అంటే పుస్తక విక్రేతకే నా పత్ర పుస్తక విక్రేతకే పత్ర ఒకటి చూసుకోండమ్మా అది కూడా చదవండి గవర్నమెంట్ బుక్లో అన్నీ ఫాలో అవ్వండి ఇవి ఫస్ట్ ఫాలో అయిన తర్వాత అవి కూడా చదువుకోండి ఇది అని గ్యారంటీ లేదు అంతకు ముందు చదివి రిపీటెడ్ పేపర్స్ అన్నా నేను రిపీటెడ్ కోచెస్ కూడా బాగా చదువు నెక్స్ట్ జల్ హమారీ జీవనికి ఆధార హై జల్ సంరక్షణకి ఆ మహత్వం సంజాతీయ హుయ్య నిబంధనలకి జల్క మహత్వం ఏముంది ఇందులో అంటే అనగానే బీహారీ అది చూసుకోకండి బీహారీ రహీము ఆ కబుల్లో వచ్చింది కాకుండా వాటర్కి ఉపయోగాలు పానీకెళ్ళి పీనీకెళ్ళి ధోనీకెళ్ళి ఉంటుంది కదా ఎస్ఏలో కూడా ఉంది అలాగే లెవెంత్లో సారాంశంలో కూడా జలం యొక్క ఉపయోగాలు ఉంటుంది కదా ఆ జలహి జీవన సారాంశాన్ని రాయచ్చు జనరేసి కింద వచ్చినా కూడా రాయచ్చు ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు గ్యాదర్ చేసుకుని రాయండి దానికి చాయిస్కి ఇంకోటి ఇచ్చేయడమని భారత్మే అనేక దేశభక్తం కదా రాజనీతిజ్ఞం కా జన్మ హై ఉన్న మీ అప్పుడే ప్రియ నేత ప్రియ నేత అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చిన రాజకీయ నాయకుడి గురించి గాంధీ గారు నెహ్రూ గారు అంబేద్కర్ రోహుల్ సీతారామరాజు అలా ఎవరి గురించి అయినా సరే రాయచ్చు అంతకని ప్రీ పబ్లిక్లో కూడా వచ్చింది కదా ప్రీ పబ్లిక్ పేపర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆ పేపర్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా మీరు ఉన్నాయి సో ఈ పేపర్స్ అన్నీ మీ దగ్గరే ఉన్నాయి మీ దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా చేయండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నామా అండ్ డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ నన్ను కాన కాల్ చేయండి అని చెప్తాను ఓకే శ్రద్ధగా చదవండి రోజుకి ఒక అవర్ ఒక్కసారి పెట్టుకొని చదువుకోండి తర్వాత సారాంశాల ప్రతిరోజును టైం పెట్టుకోండి టైం పెట్టుకుని ఇన్ టైంలో రాయండి నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను కదా ఎగ్జామ్ ఇంచుమించు ట్వంటీ మినిట్స్లో ఒక ఎస్ అయిపోవాలి ఆ విధంగా రాసుకోండి సో కోచింగ్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఈరోజు బర్స్తే బాధలు ఇచ్చాడు ఈ విధంగా ఇచ్చాడు కదా ఫస్ట్ బర్స్తే బాధలు పెట్టుకోండి చదివేసుకోండి అలాగే ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పెట్టుకోండి మీరు టైం మీరే టైం చూసుకోండి రాసేసుకోండి ట్వంటీ మినిట్స్ అయిందా లేదా అని చూసుకోండి ఆ స్పీడ్ అప్గా రాయడం టైం ఇన్ టైంలో రాయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా చూసుకోండి అది మీరే కరెక్ట్ చేసుకోండి మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి లేదా అనేది అలాగే ఈరోజు బర్స్తే బాధలను నెక్స్ట్ దాని చాయిస్కి ఇంకేం వచ్చింది సారాంశం బర్స్తే బాధ సారాంశ చాయిస్ ఏమొచ్చింది మీకు రైదాస్ రైదాస్ గురించి ఈ బర్స్తే బాధలో రైదాస్ చదువుకున్న మీ రోజు చదువుకున్న ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఇది రాసేయండి ఇంకో ట్వంటీ మినిట్స్ ఇది రాయండి ఇన్ టైంలో రాయిందా లేదా అని చూసుకోండి అలాగే రేపు ఈద్గా రాసుకోండి అలాగే దక్షిణ గోదావరి ఇంకో రోజు రాసుకోండి రోజుకి ఒకటి పెట్టుకుని ఇన్ టైం పెట్టుకుని అందులో ఎలా చేయగలిగే అనేది మీరు పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో చేసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా మీరు ఎగ్జామ్ రాయచ్చు ఏమి టెన్షన్ పడక్కర్లేదు హ్యాపీగా రాయండి ఆల్ ద బెస్ట్ చిల్డ్రన్ నేను చేయవ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ వీడియో చూడండి చూసిన తర్వాత మీరు లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు చూసే లేదా నాకు తెలియదు దానివల్ల మీరు తప్పకుండా ఇలా చూసినట్లయితే నేను ఇంకా చేయడానికి ఉంటుంది మీరు చూడనప్పుడు నేను చేయడం వేస్ట్ కదా సో మీరు తప్పనిసరిగా చూడండి మీకోసమే ఖచ్చితంగా నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ అవకాశం మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఏమైనా కావాలంటే కూడా నాకు మెసేజ్ పెట్టండి నేను చూస్తాను మీ గురించి బాగా చదువుకోండి అమ్మా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా బాగా చదువుకోండి ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్